Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta con CDN. Avanzando la semana ya de octubre. Casi, casi cuando Katherine, Nelson y yo estamos pensando en poner los arbolitos en nuestra casa para pensar en otra cosa que no sea el COVID. Y así iniciamos nosotros con un té de jengibre para ir pensando en otra cosa que no sean los contagios. Y así esperamos que también lo estén haciendo ustedes, que se cuiden, que tengan todas las precauciones del lugar y que nos acompañen todos los días a las 7 de la mañana. Katherine y Nelson, buenos días. Buenos días. A propósito del té de jengibre, me, me agarró con él en la mano. Eh, le quiero buscar una marca patrocinadora de jengibre para nosotros <risa> hacer un anduncito aquí. Eh, avanza octubre, día 6. Eh, dicen que el 2020 es un año fatídico. Alguna gente dice que no se lo cuenten en el calendario porque no lo ha podido vivir. Pero si sirve de algo, faltan 86 días para que se, pa para que se vaya el 2020. Este 2020. 86 días, ya lo saben. Y para el cochinillo... El 24, falta menos todavía. Nelson es buenísimo haciendo esas cuentas regresivas. ¿eh? Eh, buenos días para todos, despierta con CN. Lo digo porque hace un tiempo estuvimos con el programa de decisión 2020 en ese camino del proceso electoral y lo llevábamos contadito. Además, Nelson suele eh, evitar, suprimir el día que ya está corriendo porque dice, bueno, ya, ya eso pasó, ya eso se da por descontado. Eh, Nelson, eh, Yulisa, para mí es un gusto estar también con ustedes. Hoy, eh, 6 de octubre, el expresidente Leonel Fernández nos recuerda en la prensa de hoy. Eh, un artículo que escribe usualmente en el listín diario que se cumple un año desde las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, primarias a las que acudió a votar todo el que quiso y que para muchos significó el fin de la entidad morada, al menos el fin en el poder. Su primer aniversario Así fuera es. del Partido de la Liberación Dominicana, diríamos, porque pocos días después de las primarias. Ahí dijo bye bye. Se lo anunció por un programa de televisión, ni siquiera pasó por el partido. Adiós te dije. Dijo Leonel Fernández, vi, hizo una retaíla de cosas por las que él abandonó el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora parecería que se está riendo con la muela de atrás el presidente Fernández. Sin embargo, a los que están ahora que no se duerman, que Leonel quiere el poder y sí. Leonel puede hacer una muy buena oposición. Yo no sé si a Leonel le conviene recordar mucho el 6 de octubre, porque por donde quiera que se vea, personalmente... Eh, él dice que fue con un fraude, pero Gonzalo lo derrotó con 28 días de campaña. Y además la decisión, la consecuencia primera de ese 6 de octubre fue la separación de una parte importante del PLD, incluyendo a su presidente, que era Leonel, y la salida del poder de ese, de ese partido. Pero ahí está el PLD, ahí está la fuerza del pueblo, cuando se revise la historia de las ideas políticas en Dominicana y de los partidos, el PLD ocupa un lugar importante, a pesar de que alguna gente dentro del PLD eh, y algunos analistas, a pesar de que salió del poder, dicen que no hubo una división propiamente dicho, sino una separación. Ay, ¿Cómo se come eso? Eso se come que dicen <risa> que, en, Como la, que en, el futuro se unen, en, la, en las elecciones municipales el, PL, el PLD eh, salió bien librado uh -huh. eh, y en las presidenciales de partido a partido, mucho a poco. Claro, mira, Nelson, hablando de eso, eh, separación, división, como lo quieren llamar, estoy de acuerdo contigo, eh, la historia política de la República Dominicana no se puede escribir sin darle un buen capítulo al Partido de la Liberación Dominicana, para bien o para mal. Eh, vean lo que hace un año, específicamente, eh, dijo el expresidente Leonel Fernández cuando argumentó que hubo un fraude en ese proceso que Nelson comenta, eh, Gonzalo Castillo le llevó la delantera. Lo vemos. Me de dos ratitos, va, ah. va, vamos a ver el contenido que tenemos para hoy. Muy muy bueno el contenido. Dele. Senadores aseguran no aprobarán proyecto de presupuesto. Piden conformar una comisión que estudie la pieza. La propuesta de más impuestos, supuestamente transitorio, supone una ruptura del gobierno con la clase media, según analistas que desde ya advierten consecuencias. Debrecht responde al gobierno dominicano y le informa que continuará cumpliendo con las obras y que espera que se respete el Estado de Derecho. Con confesiones y acusaciones, terminó este lunes la quinta jornada de entrevistas de aspirantes a la Junta Central Electoral. Este martes analizamos la propuesta de presupuesto para el año 2021 con Luis Reyes, exdirector general de presupuesto. 
Hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y a propósito de ello conversamos con la señora Mónica Despradel, presidenta de la Fundación Nido para Ángeles. A propósito de cuántos días le queda al año, vamos a ver qué dice de este nuevo día que comienza hoy las portadas de los principales diarios del país y además la agenda de lo que va a ser noticia el día de hoy. Vamos a pasar con nuestra compañera Susan Castaño. Susan, hola, buenos días. Buen día, Yulisa, Katherine y por supuesto en especial a don Nelson, a quien le tomo la palabra de que ya especial faltan 86 días para finalizar este Obviamente, año que definitivamente ha dado agua que beber. No solamente con la situación del COVID-19, sino también con el acaparamiento del presupuesto general del Estado, que por segundo día consecutivo ocupa las principales portadas. Le echemos de inmediato este resumen de los principales titulares de los diarios de circulación nacional y por esto de inmediato iniciamos con el periódico de casa, El Caribe que titula de la siguiente manera, gobierno niega que intente hacer una reforma fiscal, refiriéndose entre otras las declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Sear Jatón, quien dijo que lo planteado en el presupuesto es un paquete de medidas tributarias específicas, mientras que José Ignacio Paliza dijo que el país vive su peor crisis en 50 años. Veremos la foto principal en la portada de este impreso y corresponde a Estados Unidos, se muestra el presidente Donald Trump y el titular dice así, Donald Trump sale de hospital militar en el que se ha ingresado desde hace tres días para tratarse de la COVID-19, esto pese a que sus médicos han advertido que el mandatario está fuera de peligro. Una segunda fotografía en la portada de El Caribe nos muestra un proyecto vial internacional de gran importancia. El titular dice, ampliarán la carretera interamericana y es que con un socio costarricense, Estrella y H. Solís, inició la ampliación y rehabilitación de la carretera interamericana en Costa Rica tras recibir la orden del presidente de ese país, Carlos Alvarado. Un llamado resaltado en azul destaca... La ley de tránsito aún tiene rezagos importantes. Esto porque aún falta la aprobación de 22 reglamentos que regulan, entre otras cosas, las paradas informales y la circulación de vehículos chatarras. En amarillo, el periódico de esta casa dice, aspirantes a la Junta Central Electoral explican el fracaso de las elecciones de febrero. Citando así parte de las declaraciones de Carmen Inver Brugal y de Mario Núñez y otros tres temas que fueron noticia, durante este lunes están destacados en la portada de El Caribe. El primero dice así, el gobierno finalizará los contratos con Odebrecht. El segundo, el hospital Robert Reed Cabral opera con ventiladores prestados. Y un tercero, y por esto no menos importante, República Dominicana pide a la ONU mantenerse en Haití. Pasemos de inmediato con la portada del periódico Diario Libre que destaca en su portada el siguiente titular. El gobierno se propone revisar las excepciones fiscales una por una. Esto según las declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. La foto principal en la portada de este impreso habla por sí sola, pero aún así el titular lo remarca de la siguiente manera. Fracasa protesta en la Plaza de la Bandera. En el colgante derecho de Diario Libre, destaca, se calienta la selección de integrantes de la nueva Junta Central Electoral. El trabajo detalla además que tres candidatos fueron impugnados y que se hicieron graves revelaciones. La esquina inferior izquierda, este impreso dice, el gobierno romperá su relación con Odebrecht. Y justo al lado de este dice, el COVID-19 redujo a un 10% la población laboral en República Dominicana. Pasemos inmediato a ver la portada del periódico Listín Diario, que dice en su página principal, en plena pandemia han entrado más de 87 mil haitianos por la frontera. El titular va acompañado de una fotografía y citando declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores al el Consejo de Seguridad de la ONU, quien dijo que no hay ni podrá haber una solución dominicana a la situación del vecino país y Haití. La fotografía principal en la portada del Listín Diario también se centra en la Plaza de la Bandera y su título dice así, el plantón se quedó corto, refiriéndose a la escasa participación que tuvo la manifestación que fuera convocada este lunes, arriba a la derecha en este periódico. Se citan declaraciones del doctor José Francisco Puello Herrera, quien dijo, obesidad y COVID es un cóctel que lleva hacia la muerte. Otro llamado en esta portada apunta, el fiscal que archivó expediente de Brex podría recibir sanción. Y justo debajo dice, las escuelas de baile también sufren los estragos del nuevo coronavirus. 
Iremos ahora a la portada del periódico Hoy, que titula su primera página del modo siguiente. El gobierno anuncia que romperá con Odebrecht y con consorciados. La fotografía en parte alta de la portada de hoy corresponde al acto de entrega de la donación de 725 millones de pesos por parte de la Unión Europea al país. Otra fotografía en la parte central de la portada de este medio corresponde a Venezuela y su titular nos dice Los maestros de ese país protestan por falta de bioseguridad. Otro llamado en la portada de este impreso destaca Denuncian que el gobierno excluyó a 396 ONG del proyecto de presupuesto nacional. Además, refiere a otra información, dirigentes choferiles salen pesimistas de la reunión con el presidente Abinader. En la portada del Hoy, continúa el seguimiento a la pandemia del COVID-19 en el país y apunta. Epidemiología notifica 10 muertes y 574 contagiados. Hacemos inmediato con la agenda de este martes 6 de octubre y para las 9 de la mañana la Comisión del Senado continuará las entrevistas a candidatos a integrar la Junta Central Electoral. Esto será en el Salón Polivalente del Centro de Documentación y Biblioteca Juan Pablo Duarte. Para las 9 y media de la mañana el Centro de Exportación e Inversión lanzará su nueva denominación en el Auditorio CRD de la Avenida 27 de Febrero, esquina Luperón de ese Distrito Nacional. Para las 10, una rueda de prensa del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático en la Torre Friuse de la Avenida 27 de Febrero, esquina Tiradentes. Mientras que a las 11 de la mañana, la Alianza Ciudadana depositará un recurso de objeción ante el PETCA contra archivos definitivos de expedientes de imputados del caso Odebrecht en la sede de la Procuraduría General de la República. Así yo finalizo este resumen informativo. Retorno con ustedes. Gracias, Susan. Que tengas un buen día. A propósito de que es tan temprano. Miren, vamos a ver a continuación el panorama meteorológico que nos han preparado. Ahí lo vemos. Hola, ¿qué tal? Soy Isuriel con las informaciones meteorológicas. Continúa la vaguada incidiendo en República Dominicana con precipitaciones. Esta tarde y esta noche se registrarán lluvias específicamente hacia la cordillera central, parte de la región del Cibao Sur, Suroeste y también parte del Noreste. Mientras tanto, los dos sistemas atmosféricos por el momento son... Delta, que continúa como una tormenta, posiblemente un huracán categoría 1 durante las próximas horas, y Gamma, que acaba de debilitarse en el Golfo de México, no representan peligro para República Dominicana. Bien, tenemos un problemita con la transmisión en Facebook Live, pero recuerden que pueden también, también seguirnos por cdn.com.do. Ahí tenemos el streaming, esa plataforma súper estable y en donde se conectan miles de personas eh, desde varias partes del mundo. Por cierto, saludos a Cristian desde eh, Miami, en el estado de la Florida, Estados Unidos, país que se eh, apresura a estar en ese proceso electoral. Eh, Donald Trump salió ya, por cierto, del hospital paradito, firme. Y además al final se quita la mascarilla como diciendo, aquí estoy mejor que nunca. Y celebrando, parecería que Donald Trump no hace nada si no lo cantaletea. Pero qué bien, ese es su <risa> estilo. Eso es estilo, eso es estilo. 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 Hay que respetárselo. Lo bueno es que ya salió y la verdad es que tener COVID y estar interno en temporada de una campaña debe ser bien difícil. El Times, por cierto, creo que fue el Times. No, el Washington Post. El Post, sí. antes de ayer comparaba a Donald Trump con el presidente de República Dominicana porque son las dos personas que en plena campaña, candidatos a presidente, uh -huh, uh -huh. les dio COVID-19 y decía, en el caso del presidente Abinader terminó ganando, aunque Donald Trump no es no, muy no, estamos, no, no, y además había dicho, hicieron una comparación de que Abinader venía con números en las encuestas que lo ponían venía siendo arriba. Venía favorito. Eh, que sí. no era lo que ocurría con Donald Trump, que viene en este caso, eh, según este periódico del Washington Post, pues abajo en las encuestas. <risa> evidente, ah, hay mucho que tener que contar ahí. Era evidente el interés del Post establecer diferencias para decir eh, sí. que Donald Trump está en peores condiciones que Abinader, que puede perder. Y todo eso bufeo de Donald Trump, es a la gran prensa. Incluso sí, claro. cuando lo internaron, hubo grandes titulares, preocupación, incertidumbre. Alguna gente ya le tiró dos palas de tierra, entonces él sale Increíble, y, ¿no? y bufea a todo el mundo que está ahí. A, es a los fakes, como él le dice, Pero fake ver, news. Veremos porque a Binader le fue muy bien, muy bien eh, con, el con, con el COVID. Yo lo dije por aquí, 
En la encuesta, por lo menos, la PEN dice que el 67% de la gente ni fue ni fue. Dice, ah, eso es normal que se Oye, enferme. Por, por cierto, ya yo Sanz Lobatón eh, dio positivo para COVID-19. Eh, desde acá eh, le auguramos que se mejore. También Bauta Roja, hay varias personas en el no, gobierno. No, pero está el ministro de Obras Públicas, está el ministro de Interior. ¿De Obras Públicas también? Oh, sí. Ah, Señores, no lo... cuídense, ministro, cuídense, director. Bueno, general, al menos ¿eh? el COVID volvió a darle a gente conocida, porque tuvimos un tiempo, un lapsus, Ajá. en el que no le daba a nadie que conocer. Conocíamos, por lo menos ya hay dos o tres contagiados. No, y, y, de lo que y, se entonces, comienza, en cuando hay conocido comienza la preocupación. En los últimos dos días o tres días, el promedio de casos está por encima de 500. Uh -huh. Así es. Y los fallecimientos, 10, 10 11, fallecidos. Sí. sí, y no hay que, que uno en las últimas 24 no. horas, 10 fallecidos ayer, 11 antes de ayer. El promedio de la última semana es de 10. De 10 Así fallecidos. Es. Ojo, ojo con el COVID, señor. La gente que se cuide y no se lleve de que modificaron el horario del toque de queda, que el COVID no se pega solamente de noche, de día se pega igualito. Mm. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. A continuación vamos a revisar el panorama en el interior de la República Dominicana. Hay noticia, por supuesto, y nos lo cuenta Silvania Lima. Vean. Iniciamos el recorrido de los pueblos en Santiago. Falleció la madrugada de este lunes una joven de 37 años de edad que resultó afectada tras la explosión de una envasadora de gas en Santiago, elevándose a tres los muertos en las últimas 48 horas. Melissa Santana con la historia. Tres fallecidos y siete lesionados fue el saldo del hecho ocurrido la tarde del pasado sábado en la carretera Peña del municipio Licea al Medio, en Santiago. El más reciente deceso fue la madrugada de este lunes y se trata de Griselda Padilla, de 37 años de edad, luego de ser trasladada hasta la unidad de quemados que funciona en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde otros tres pacientes permanecen ingresados. Los quemados de Santiago tenemos eh, cuatro pacientes. En el día de, en la madrugada de hoy falleció ya eh, la señora, lamentablemente, pero son pacientes bastante complicados. El, el, el que menos tiene, tiene un 70% de superficie corporal quemada. También son pacientes ya con una edad bastante sobre los 50 años. Llegaron cinco, eh, falleció uno, nos quedan cuatro pacientes de eso. Familiares de otras personas que resultaron afectadas durante el incendio narran lo sucedido. Mi papá estaba saliendo de la casa justamente cuando vio la tubería que se explotó de la planta de gas y él salió a socorrer a mi mamá, a mi cuñada y a mi sobrina. Si él no hubiese hecho eso todavía, o sea, la historia hubiese sido otra. Otros dos lesionados por la explosión se encuentran ingresados en el Hospital Holmes, el Robert Rick Cabral, incluyendo a un niño de un año en el pediátrico Arturo Grullón. Melissa Santana, CDN. Precisamente, residentes de comunidades aledañas a la estación de GLP donde ocurrió la explosión del Licey al Medio, protestaron en contra de que la misma siga operando. José Adriano Rodríguez nos cuenta más. Posiferando consignas y mostrando pancartas, los residentes en las comunidades de Limonal Abajo, Monte Adentro y zonas aledañas marcharon por la carretera Peña en demanda de que la planta de GLP Cope Gas no siga operando en esa demarcación, ya que según ellos representa un peligro para las demás familias que viven en la zona. Destacan que esta es una manifestación pacífica en contra de la instalación de dicha planta, por lo que podrían desarrollar otras protestas si continúan con las pretensiones de volverla a instalar. Que no queremos esa planta de gas, porque todos los muertos y heridos que hay no se justifican. Esa planta debe irse porque es una bomba de tiempo. Y supuestamente esa planta de gas no tenía los permisos del ayuntamiento. Y queremos que la retiren de inmediato de ahí, porque ya la comunidad no la quiere la planta de gas. Y también queremos que respondan por los daños que ocurrió ese, ese hecho. Dicha planta tiene más de 20 años instalada en esa demarcación. Sin embargo, los residentes en la zona dicen que no permitirán que nueva vez reaperture la misma. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.
Bueno, ahí está el panorama del interior de la República Dominicana, eh, definitivamente el drama de las embasadoras de GLP eh, sigue cobrando vidas inocentes, hay una investigación en curso por lo que ocurrió todavía en Poliplas, acá en la capital, eh, de, eso toda, de eso no se supo más nada, ¿eh? Y recuerden que fue un escándalo, ahí este, todavía un caso muchas muy mal víctimas, llevado, un caso mal llevado desde el punto de vista de los medios, en fin. Eh, yo creo que debe darse una discusión seria eh, sobre este particular y sacar las embasadoras de, de, de los sitios urbanos, eso es algo que se cae maduro, eh. lo que pasa es que se requiere voluntad política y económica para acordarlo. A propósito de Poliplas, hay que ver cómo le está yendo a las personas afectadas que reclamaron en justicia. Sí, claro. Tengo entendido que hay algunos procesos, algunas negociaciones, hay algunos acuerdos, pero parece que todavía no fluye en su totalidad la compensación debida al respecto. Debiera investigarse y transparentarse un poco más, porque fueron muchas las personas que lo perdieron todo. Ahí se fue prácticamente en medio barrio, donde parece que no están en ponerse de acuerdo es en el Senado. Senadores de distintas bancadas aseguran que no están en disposición de aprobar el anteproyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, por el que todos estamos protestando, y piden la conformación de una comisión bicameral que pudiera estudiar a fondo la pieza. Vamos a ver el trabajo que nos ha preparado nuestra compañera Yaridis Calcaño. El rechazo a las nuevas cargas impositivas que contempla la iniciativa de ley es casi generalizado. La mayoría de los legisladores manifiestan su desacuerdo por entender que los nuevos gravámenes lesionan esencialmente a la clase media. Porque es ese, este segmento, uno de los segmentos más golpeados por la crisis de pandemia y por la crisis económica generada por la situación sanitaria. Por esa circunstancia, el sentimiento y lo que yo he observado en los propios senadores, legisladores del Partido Revolucionario Moderno es que, que así no se aprobaría. Y es que para generar nuevos recursos, el gobierno se propone grabar la renta del salario de Navidad a quienes devenguen por encima de los 35 mil pesos, también los servicios digitales procedentes del exterior y las compras con monedas extranjeras. La propuesta puntual de algunos congresistas es abocarse a una discusión seria al respecto, acogiendo el llamado del presidente de la República. Lo que no podemos es resistirnos a tener una discusión. Tomemos la palabra del presidente, vamos a todo, la población, partidos políticos, sociedad, sociedad civil, medios de comunicación, vamos a asumir el debate con responsabilidad en función de nuestra realidad y vamos a tratar de sacar el mejor presupuesto para los dominicanos. La controversial pieza económica también ha enfrentado a los propios dirigentes del partido de gobierno. Este lunes la senadora Faride Raful justificó su posición por la que el asistente del presidente Eileen Beltrán le llamó doble moral. Calificaciones no, a mí no realmente no me llaman la atención, yo no, no estoy buscando nada personal, sino haciendo el trabajo que me encomendó el Distrito Nacional, la sociedad dominicana que confía en nosotros y en este Congreso que hemos dicho que será un poder para trabajar conjuntamente con las políticas de que de manera responsable socialmente haga el gobierno dominicano en apoyo a las propuestas hechas por el presidente Luis Alberto. El opositor PLD acusó al gobierno de someter una especie de reforma fiscal oculta en el presupuesto, planteamiento que fue rechazado por el oficialismo. Yarilis Calcaño, CDN. Eh, fíjense, la propuesta de introducir impuestos transitorios en el presupuesto del Estado para el próximo año supone una ruptura del gobierno con la clase media. Esto, según analistas que advierten sobre la consecuencia que esto podría acarrear. Carolyn Cuevas nos cuenta además que la discusión podría llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional. El primer intento de proyección presupuestaria del recién instalado gobierno ha agitado el escenario político y social. Para politólogos, la propuesta de aplicar impuestos transitorios crea un abismo entre el gobierno y la clase media. Son indicadoras de que el gobierno está dispuesto a romper con la clase media y eso es grave. Lo que se va a ver es como un gobierno que tiene la tendencia a favorecer al sector empresarial y no a la mayoría de la población dominicana. El clima de esperanza que el gobierno había comenzado a construir desde el mismo día que tomó el poder, hoy pasa y se convierte en un clima de desesperanza. Economistas también tienen su lectura sobre el tema. 
recomiendan medidas que vayan encaminadas a la austeridad. Solamente con, con, con revisión de exenciones, tú puedes reunir entre 30 mil millones de pesos. Disminución de los salarios por parte de los, empleados, de los funcionarios. Eficientizar más el gasto público. El gobierno ha dado señales a través de eliminación de una serie de botellas. Entonces, esos dos elementos pudieran ayudar al gobierno a obtener otro recurso. Además del impuesto a las transacciones en moneda extranjera y los servicios digitales, el que se pretende aplicar al salario de Navidad podría llevar a la ley de presupuesto hasta el Tribunal Constitucional. Esta ley de presupuesto se apruebe por el Congreso y finalmente se promulgue por el Poder Ejecutivo. Estaremos ya terminando el año y esto significa que la ley estará afectando a derechos que fueron adquiridos desde el mes de enero. Estos analistas entienden desde el oficialismo se debe enviar un mensaje claro a la población a fin de evitar se altere la paz social a menos de 100 días de instaurado el gobierno. Karel en Cuevas, CDN. Bueno, por cierto, hablando de claridad, hablando de la claridad del ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, descartó que con el proyecto de presupuesto general del Estado se esté empujando una reforma fiscal disfrazada. Eh, Seara Hatton además dijo que eliminar exenciones fiscales, como proponen algunos sectores, implicaría una extensa revisión. Los periódicos titulan hoy que se van a revisar uno por uno. Escuchen lo que dijo Seara Hatton. La reforma fiscal es algo mucho más complejo y eso no, siempre son medidas, algunas medidas muy específicas, pero yo creo que, lo que en cuanto a las medidas concretas con el ministro de Hacienda pueden discutir, hay que revisarla una por una las excepciones fiscales, eso, no, eso lo hay que hacerlo, pero una por una, porque hay compromisos creados, legales. Hay compromisos creados, dice Seara Hatton. Bueno, el ministro dio estas declaraciones, lo abordó la prensa allí, ¿eh? cuando entregaron ese aporte, la Unión Europea, con la que se, se titulan algunos periódicos de circulación nacional. Se más canteó de 700. la Unión Europea. Sí, se canteó bien, 700 millones 725 de pesos. 725 por ahí de pesos. Está bien. Una bicoquita, para, como dicen Para privado. contribuir con el presupuesto. Eh, óyeme, yo no he visto ningún otro país ni ninguna unión haciendo esto, así que me parece muy bien. Todo, todo lo que sea para sumar, bienvenidos porque además hace falta mucho dinero. Pero me parece interesante esa posición del ministro de Economía. El ministro de Hacienda no declaró a los medios de comunicación por lo que pudo observar en esa cobertura. El Seara Hatton dice, sobre los particulares, pregúntenle al de Hacienda. Y dice, con las exoneraciones, bueno, vamos a revisarlas una por una, pero hay compromisos creados, hay situaciones de ley. Yo pienso que vamos a sincerar esas exenciones, esas exoneraciones. Díganle a la República Dominicana en general, lo digo además porque ustedes están a tiempo, señores del gobierno, están llegando y digan, esto es lo que nosotros nos encontramos. Y esto realmente es lo que beneficia al país, no beneficia a unos cuantos bolsillos. Traten cada una de las exoneraciones en su justa medida, yo estoy de acuerdo, pero sincérenlas y díganle al país por qué es que es preferible cargar de impuestos a la clase media que meterle la mano en el bolsillo a los que presentan superávit, por ejemplo, en sus grandes empresas. Eso es un buen debate y yo pienso que el gobierno está a tiempo, muy a tiempo, de tener ese, ese diálogo. Yo me fijé que tanto el ministro de Economía como el ministro de Hacienda están relativizando el asunto, una defensa eh, soterrada. De entrada, yo reitero que ese presupuesto no fue hecho pensando en la gente, y la explicación que dan eh, 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 los propios funcionarios del déficit fiscal, del de monto de la deuda, disminuir la evidencia que no está enfocado en la gente. Yo creo que se abre una etapa interesante en el Congreso. Eh, reitero lo dicho ayer, el presidente Abinader y algunos funcionarios dicen que lo van a consensuar. Y lo que no haya, lo que no procedan, no se aplicarán. Pero eso salió ya de manos del Ejecutivo. Eso, eso es prensa, como dice uno. Eso va al Congreso y el Congreso es que va a decidir. Yo creo que se abre una, una tribuna excelente, principalmente para la oposición. Eh, me imagino eh, a los funcionarios, principalmente de Hacienda, Presupuesto y hasta el de Economía, haciendo un caminito de viaje al Congreso, debieran llamarlo uno y otra vez para que expliquen, debieran eh, hacerse las discusiones públicas formar una comisión bicameral y que se hagan públicas las discusiones. Si es, si es vista pública, vista pública también para transparentar todo esto 
lo más, lo más posible. Pero reitero, eh, es un presupuesto que no fue pensado en la gente, un presupuesto que no prestigia ni privilegia la eficacia en las recaudaciones. Lo dejo de ese tamaño. A mí lo que me ha llamado la atención, por no decir que me sorprende, es la actuación del gobierno en este momento. Como si ellos no supieran lo que iban a encontrar. Se supone que un partido político que había estado luchando por varias elecciones para conseguir la primera magistratura del Estado y además casi todos los poderes, porque el Partido Revolucionario Moderno ahora tendría posiblemente el mismo poder que tenía el PLD antes, tiene su Congreso, bueno, prácticamente va a controlar todos los poderes con mayoría. Y uno se pregunta, ¿por qué esta improvisación si se prepararon supuestamente para gobernar? No tenían un plan estratégico preparado desde el principio, cuando sabían que nada de lo que está sucediendo en este momento era algo que les iba a caer del cielo. Ya teníamos el COVID-19, ya teníamos la crisis económica, ya teníamos los programas sociales, teníamos la corrupción, teníamos el robo al erario que ha pululado de manera permanente durante muchos años, sobre todo en los últimos se ha acrecentado. Parecería que inclusive a los funcionarios actuales del gobierno del PRM les había ido bien con el PLD porque todos presentaron fortunas millonarias. Pero yo me pregunto de manera particular, ¿no estaban preparados para entrar a administrar un país con una fuerte crisis económica? Entonces, ¿qué era lo que decían en campaña? ¿Para qué se habían preparado? Me llamó la atención, soy seguidora de Inés Spoon y me gustó algo que ella escribió hoy, decía, subirle los impuestos a quién, a los que han conservado el trabajo, a los que ayudan a los familiares que lo han perdido, al empresario que sigue abriendo la tienda para no despedir, uh -huh. a las compras relacionadas con productos o servicios indispensables para el teletrabajo o la educación a distancia. Pudieron haber hecho un gesto, por ejemplo, y me inscribo en esa sugerencia, ¿por qué el gobierno no le elimina del presupuesto los fondos a los partidos políticos por un año? Porque si vamos a sacrificarnos, pues sacrifiquémonos todo, ¿verdad? Sacrifiquen el presupuesto de los partidos políticos, que este año 2021 se supone que no van a hacer nada con ese dinero, o que, que les vaya bien a los políticos con el sufrimiento de la gente. No, se supone que si este es un año de, sacrificio, de sacrificarse y de sacrificio, entonces el sacrificio tiene que venir en escala. Quiten el barrilito y el cofrecito. ¿Por qué no se sacrifican los legisladores? Y de motus propio, sin que haya que quitarse, lo dicen, nosotros cedemos barrilito, cofrecito y exoneraciones por todo el año 2021. Cáiganle arriba las excepciones, pero háganlo de manera seria y responsable. Empiecen por ustedes, como decía Inés Aispun. Den un ejemplo. Bueno, por cierto, que dice Ginés Saizpun, eh, ayer se informó que Adriano Miguel Tejada, eh, bueno, se retira por lo menos de Diario Libre. Eh, yo quiero aprovechar para saludar eh, su gestión al frente de este periódico de circulación nacional que ha eh, dado cátedra de periodismo, hay que decirlo, hay que sacarle su plato aparte además a don Adriano, a quien ha tenido la oportunidad de conocer eh, un hombre... Eh, noble, divertido, eh, muy informado y muy, pero muy capaz. Eh, a don Adriano, desde acá, mi saludo, mi abrazo, conversaba con Nelson eh, sobre su aporte a esta carrera que amamos con pasión y que definitivamente la historia también del periodismo de la República Dominicana no se podrá escribir sin hablar de él y de su trabajo frente a este periódico. Don Adriano dice que él no se va muy lejos, que él se va a quedar por allí, eh, pero ya con otro tipo de eh, responsabilidades. Saludos a don Adriano Miguel. Se queda en el Consejo de Administración y a don Adriano, que es mi amigo personal, aunque hay una diferencia de edad, entre nosotros, como esos amigos que te sirven de asesores, de analistas, yo desde aquí le mando mi abrazo a don Adriano y le auguro una, una buena vida después del retiro, aunque Gracias. Adriano es de los individuos, de los ciudadanos, de los caballeros, que son incapaces de quedarse tranquilos, simplemente viendo la vida pasar, aunque la contemplación debería ser parte de la vida en algún momento, pero desde aquí mi abrazo a Adriano y que le vaya muy bien en su retiro. Bueno, díganmelo a mí, que he compartido tanta jornada con Adriano Miguel eh, Tejada en distintas facetas de la vida, de Santiago, aquí, de la revista Rumbo, el diario Libre, que le vaya bien, mi patrón. 
El Capi Urtecho, Capitán Casatapones, ¿cómo está la calle? Buenos días, ¿cómo estás Capi? Hola Katherine, muy buenos días. Bueno, aquí monitoreando el tránsito desde temprano y de inmediato nos vamos al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Tenemos un accidente en la Charlotte Golf próximo al residencial Don Oscar en dirección norte-sur. Hay una persona lesionada en el pavimento en este punto. El tránsito ya está avanzando un poco mejor. Hace un momento estaba muy complicado a los que vienen transitando desde el río, ha río Osama y se extiende hasta aquí este punto. Ya el tránsito está mejorando significativamente. En Santo Domingo Norte tenemos fuerte congestión en el puente Hermanas Mirabal, el puente Peinado en dirección Norte Sur. El tapón inicia en la Hermana Mirabal a la altura de la Emma Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado en dirección Norte Sur. Esta situación está complicando la salida de todos los residenciales que quieren llegar a la avenida Hermanas Mirabal, pero sobre todo los que vienen transitando en la avenida Mirador Norte, que hoy hay un gran tapón, está retrasada 25 minutos más de lo habitual, solo para llegar a esta intersección de la Hermanas Mirabal con avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. Más adelante vuelve a complicarse en la allegada de la avenida Máximo Gómez con avenida Pedro Libre Cedeño en dirección norte-sur. El panorama cambia en la George Washington, donde tenemos tráfico viable en el, en el tramo desde la Máximo Gómez hasta la avenida Abraham Lincoln. Hace un momento subimos sobrevolando esta zona, una hermosa vista de cómo está el tránsito en este tramo, desde la Máximo Gómez hasta la avenida Abraham Lincoln, el tránsito está viable. En sentido contrario, se complica un poco a su llegada a la avenida Alma Mater. También tenemos este tapón ya usual en la intersección de la avenida Máximo Gómez en dirección hacia el oeste. En Santo Domingo Oeste también tenemos congestionamientos de importancia en la intersección de la Isabel Aguiar con prolongación 27 de febrero en dirección oeste-este. Muchos vehículos transitan en la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo desde el kilómetro 17 y este tapón se extiende hasta el kilómetro 9 con un tiempo de recorrido de 50 minutos. La Jacobo Magluta lenta desde la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la República de Colombia con un tiempo de retraso de 32 minutos en dirección norte-sur. Aquí también tenemos un pequeño retraso frente a Ciudad Real 2. Este tapón llega próximo a su llegada a la Embajada Americana en dirección hacia el este. Más adelante vuelve a complicarse su llegada a la Sol Poniente en dirección norte-sur. La Avenida República de Argentina, Rotonda Trollondo, así como la Avenida de los Próceres, en este momento fluye sin mayores inconvenientes. También está viable la Avenida Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, y la Ortega Gasset está complicada en dirección sur-norte desde la Gustavo Mejericar hasta su llegada a la Kennedy. Esta última en dirección este-oeste tiene un tapón inusual. Normalmente el tapón inicia en la Leopoldo Navarro, Hoy inicia en el Expreso Quinto Centenario y se extiende hasta el elevado de la avenida Ortega y Gasset. A 27 de febrero, con tapón habitual, muchos vehículos despachados desde la zona oriental hacia el centro de la ciudad y este tapón se ve reflejado hasta la avenida Ortega y Gasset. En sentido contrario, un pequeño lentitud, una pequeña lentitud en el desnivel de la Carmen Mendoza de Corniel y más adelante para ingresar al túnel de la 27 de febrero. Si va a circular desde la zona oriental, estamos sugiriendo utilizar en este momento el puente flotante que está menos complicado que el puente Mella, el puente Juan Bosch. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, amigo, por ese panorama para todos los que nos sintonizan, tanto desde sus hogares antes de salir a sus trabajos, a donde quiera que vayan, como también los que nos ven a través de redes sociales, plataforma streaming. Gracias, José. Hasta mañana. Buen día. Bye. Bueno, la gente tiene que irse con cuidado, porque parecería que aunque los niños no están de vuelta en el colegio, pues la situación del tránsito en República Dominicana sigue siendo medio complicada. Donde también parecería que va a estar complicada es en la relación gobierno Odebrecht. Ayer el gobierno dominicano anunció la terminación y revisión de todos los contratos suscritos entre el Estado Dominicano y la constructora Odebrecht en muerte en el mayor escándalo de corrupción del país. La información la dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta, quien dijo que oportunamente se convocará a licitación para las obras pendientes de ejecución por parte de la empresa brasileña. Se procederá oportunamente a convocar las licitaciones para la culminación de las obras pendientes de ejecución por ser de interés nacional. Siempre en apego a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, 
transparencia, publicidad y participación que rigen las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana. La constructora Odebrecht inició sus operaciones en República Dominicana en el año 2002 y desde entonces ha realizado 17 grandes obras. Yo creo que ahí faltaron informaciones. Sí. No, porque realmente en la rueda de prensa y en la nota que fue distribuida no hay ningún tipo de explicación de por qué la decisión de, de dejar por terminado los contratos con Odebrecht ni, ni técnica, ni legal, ni moral, ni ética, de ningún tipo. Bueno, porque eso fue para sacar el tema del presupuesto. Eh, eh, podía dar esa lectura, pero que no se equivoquen. Miren qué pasó sin pena ni gloria. Tú esperabas otra cosa, Nelson. Lo comentábamos ah, ayer sí, en el no, programa. Yo pensaba la, que iba el a ser, argumento iba a ser otro. Que iba a ser sobre el presupuesto que sí. iban a hablar. Pero si la intención era, debía la atención. Sí. Eh, fíjense que no va a ser posible. Entonces yo creo que eh, debió mediar algún tipo de explicación de por qué la, la decisión. Porque resulta sospechoso que inmediatamente se dice que después de la exhaustiva investigación se van a dar por terminado los contratos y se, llama, se llamará a licitación sí. de la sobra pendiente de educación. Ah, entonces cuidado, cuidado con eso. Pero eh, hay que ver eso, Nelson, con pinza y yo eh, coincido contigo. Falta información porque, por ejemplo, son cuatro las obras inconclusas de Odebrecht eh, contratadas con el Estado Dominicano. Me refiero, por ejemplo, a la carretera Bávaro, Ubero Alto, Miche, Sabana de la Mar, la conexión norte-sur conocida también como Duarte II, la carretera Piedra Blanca, Cruce de Ocoa, que es la conocida como Cibao Sur, y el corredor ecológico de Ponte Suela. El promedio de ejecución de esas obras, lo estuve revisando hoy, es de 84.98%. Hay una que tiene 95% prácticamente de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que van a licitar? 5% de una obra. ¿Quién no sé, eso? ¿quién va a hacer eso? ¿Con qué intención? O sea, por eso eh, coincido con Nelson en que eh, debe explicarse el argumento técnico y hay una cara de la moneda que no estamos viendo. Cuando usted decide tomar una decisión de esa índole, que es prácticamente rescindir un contrato, la otra parte también tendrá algunos derechos y hay que ver cómo responde Odebrecht al respecto. Odebrecht desacreditada, lo que ustedes quieran, pero es una parte contractual. Así que hay que ver si Odebrecht ahora no dice, bueno, demandaría al Estado Dominicano por incumplimiento de contrato, lo que nos faltaba. Y si hay un problema político, habrá que ver. Odebrecht llegó aquí de la mano de uno de los principales dirigentes del PRM en ese, en ese gobierno. En Odebrecht han estado implicados parte principal de la dirección del PRM. Están pendientes uno y otro fue, están en los documentos que fueron, que fueron archivados. Es decir que tampoco políticamente resiste ningún análisis si es que se trata de ver algo pecaminoso detrás de ese nombre que, ojo, Odebrecht ha reiniciado sus operaciones en muchos países, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, que es el punto de referencia. Ojo con eso. Odebrecht respondió ayer, eh, recuerden que ellos están en una especie de transformación y ahora la compañía se llama OS, que significa Odebrecht Ingeniería y Construcción. Ellos dicen que es el resultado de una profunda transformación empresarial que han hecho, que están siendo y que han sido auditados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se han apegado a una cantidad de, de lineamientos para ser más transparentes, para estar de acuerdo con las nuevas normas de construcción internacional en materia ética, porque ellos, y yo entiendo, ellos construyen bien, lo que pasa es que son medio corruptos. Odebrecht dice que continuará cumpliendo las obras en, en República Dominicana y que lo que ellos esperan es que se respete el Estado de Derecho. Ustedes saben lo que eso significa. A eso me refiero. Tú vas a, a eso rescindirme me contratos, pero bajo qué alegato, si tú mismo como Estado me mantuviste habilitado en compras y contrataciones y tú y yo, yo como empresa, tú como Estado, hicimos un contrato de continuidad y además un contrato de, digamos que de un penal abreviado. Donde yo me comprometo a darte información y tú te comprometes a no judicializarme ni a tomar represalias contra mí por un caso judicial. Entonces yo creo que el Estado Dominicano debió esperar que pasara lo del tema del presupuesto para que entonces articularan bien su situación con Odebrecht para que esto no se viera solamente como un interés de solapar el tema del presupuesto. De las obras de Odebrecht faltan por ejecutar 
cinco obras por 1.292 millones de dólares que les corresponde pagar a República Dominicana, pero la mayoría de esas obras están en una fase avanzadísima, donde ya quizás solamente falta la conclusión y terminar los pagos. ¿Qué va a hacer República Dominicana con eso? Tienen que dejar de ser tan alarmistas para irse al fondo del asunto. A mí me parece bien que ellos digan que van a evaluar cuáles son las condiciones legales, técnicas, para ver qué es lo que se va a hacer. Pero me pareció un poco desafortunada la declaración del consultor del, ministro, del, del Poder Ejecutivo cuando aquí muchos de nosotros conocemos cuál es la situación del caso de Brecht desde el inicio hasta el final. Cuando sabemos cuál es la situación legal y técnica de Odebrecht con República Dominicana desde el inicio hasta el final. Inclusive, la obra del corredor mmm, Duarte que la tiene Odebrecht con un costo de 295, mil, 295 millones está en una fase avanzada. La del acueducto de Hermanas Mirabal que la tiene eh, Equipo de Ingeniería y Norberto Odebrecht. Está también en una fase avanzada y esa es por 312 millones. La obra que tiene Odebrecht con Sinercom, porque también Odebrecht no trabaja sola en República Dominicana, tiene una cantidad de consorciados. Es esa es la carretera la de Bávaro, Ubero Alto. Sí, porque lo establece no. la ley. Odebrecht también tiene una fase avanzada y esta fue por 370 millones, porque le aumentaron un 39%. Al anterior que es el acueducto de Samaná, esa tiene un sobrecosto de un 172% según las evaluaciones que se hicieron. La carretera de Piedra Blanca, que es la que Odebrecht ejecuta con la constructora RISEC y asociado, obtuvo un 24% de sobrecosto luego de contemplar un costo inicial de 298 millones de dólares y luego de obtener un costo final de 371 millones de dólares y así entonces República Dominicana primero tiene que estructurar a través del Ministerio Público un caso penal para entonces poder marcharle a Odebrecht, fíjense cómo Odebrecht dice que espera que les respeten su situación legal y que le respeten el Estado de Derecho. Lo que yo pienso que debería hacer el Estado Dominicano ya es hablar de auditar a Punta Catalina de una manera real antes de vender las acciones de Punta Catalina, porque Punta Catalina es el cuerpo de un delito y ya la queremos vender sin hablar de cuáles van a ser las consecuencias de esa auditoría. Vamos a pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias siempre por estar con nosotros. Ármense de energía y de valor para enfrentar este martes. Miren, con nosotros está Luis Reyes. Él es exdirector de presupuesto. Ha tenido la gentileza de acompañarnos. Muy buenos días, señor Reyes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Más que oportuna su visita, una semana que ha arrancado hablando de numeritos. Eh, primero, eh, quiero consultarle sobre su percepción de lo que eh, se ha recogido hasta ahora de este proyecto, anteproyecto de presupuesto general del Estado para 2021, y este paquetazo, como lo han denominado algunos, eh, correspondiente a los impuestos que se podrían tener a partir del próximo año. Catherine, mira, hay elementos que uno quiere precisar, porque tampoco, no crea que es cómodo para nosotros a pesar de todas las cosas que dice el gobierno de la pasada gestión en términos de la administración de los recursos, no es cómodo para nosotros venir a un medio de comunicación a cuestionar las iniciativas de un gobierno que necesita mucha comprensión. En realidad nosotros estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista económico y todo lo que somos compromisarios de la democracia deberíamos de apoyar las iniciativas positivas del gobierno. Ahora... Yo creo que es decepcionante que se elabore un proyecto de presupuesto como el que se sometió al Congreso y no haya una explicación de las autoridades del porqué de las cosas que contiene ese proyecto de presupuesto. O sea, yo no puedo explicarme la ausencia de una estrategia de comunicación que soporte esa pieza. Hay preguntas que persisten. ¿Por qué introducir una reforma fiscal en este momento, cuando eso está totalmente contraindicado desde el punto de vista de la racionalidad económica, en una fase de recesión como la que está viviendo el país actualmente, no es conveniente plantearse incrementar las recaudaciones 
porque eso lo que hace es que profundiza la tendencia que sigue la economía, que tiene la economía en ese momento. Entonces, uno dice, pero ¿por qué si lo que va a generar es 0.4% del Producto Interno Bruto, 21.600 millones, meter ese proyecto de presupuesto que tiene cosas positivas? Tiene una estimación que me parece razonable, sobre todo del gasto. Uno podría decir, tienen una estimación muy optimista de las recaudaciones, pero que tiene cosas que tiene que responder el gobierno. No solamente por qué yo estoy estableciendo este paquete impositivo, sino también vamos a vender un activo. Pero ¿cuál activo nosotros vamos a vender? Eso está ahí. Del total de recaudaciones, perdón, de ingresos del gobierno que está contemplado en ese proyecto de presupuesto, hay 89 mil millones identificados en una partida de ingreso, ingreso de capital, transferencia de capital del gobi al gobierno, que se presume que va a venir de una empresa pública o de una institución autónoma descentralizada del gobierno para apoyar ese presupuesto, 89 mil millones de ingresos de capital. ¿Cuáles son los ingresos de capital? Eso es lo que hay que responder a la población. Eso deberíamos de tener una explicación, la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que estamos esperando todos. Para nosotros, de alguna manera, si no apoyar militantemente la iniciativa del gobierno, por lo menos no objetarla. Y yo invito al gobierno a que salga y explique, que le explique a la población cómo es posible que de haberse presentado el proyecto de presupuesto el viernes, todavía hoy no haya habido una autoridad que pueda salir a explicarle a la ciudadanía. Díganme ustedes, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que uno percibe? Una ausencia de una estrategia de comunicación que debió de estar presente, que debió de explicar, darle respuesta a los por qué que se plantean en ese proyecto de presupuesto. Ustedes conocían eso, sabían que hay venta de activos del gobierno, uno presumo que es Punta Catalina, pero uno dice, además de identificar eso, ¿qué es lo que piensan hacer? Porque tú puedes vender parte de los activos que tú tienes, o tú puedes crear un fideicomiso y titulizar los flujos financieros y generar, digamos, mil, mil quinientos millones de dólares, pero esas son operaciones diferentes. Eso es lo que uno debe de explicar a la población y demostrar por cuál es que estamos optando por la mejor opción posible. Y uno dice, pero, por Dios, el gobierno todavía está entrampado en su discurso de campaña, en el tema de que teníamos un desorden en términos financieros. A mí, en términos personales, eso no me preocupa, porque al final las cuentas fiscales son auditadas, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, por el Fondo Monetario Internacional. Hay una evaluación que se hace cada cuatro años que lo hacen los organismos internacionales, y son públicas. Y ustedes pueden buscar la evaluación del PEFA correspondiente al año 2016, que evaluó nuestra gestión, y ustedes van a ver los resultados de todas esas cosas que se dicen en el patio, aquí en el país, sobre las cuentas fiscales. Y eso es realizado por expertos internacionales independientes, por personas que nosotros no la conocemos, basado en criterios internacionalmente aceptados sobre buenas prácticas en materia de gestión fiscal. Eso es la situación que tenemos actualmente. Don Luis, el, hay una narrativa construida desde el actual gobierno de que, tal como habían dicho otros en sus primeras gestiones, recibe un país quebrado. Usted era el director de presupuesto del Partido de la Liberación Dominicana. En momentos, incluso en que el presidente Danilo Medina dijo que dejaba 100 mil millones de pesos disponibles para las ayudas sociales, dinero que este gobierno asegura que no encontró por lo que tuvo que endeudarse incluso para pagar la segunda quincena de agosto. ¿Cómo puede entenderse la narrativa del PLD en este momento de que dejó un país equilibrado cuando el gobierno actual dice que lo que recibió fue un país quebrado? Sí. La explicación sobre esto es la siguiente. Nosotros estamos hablando de un escenario económico muy complejo y muy dinámico, muy cambiante. Cuando se hace la estimación, una reestimación de los ingresos a finales del mes de mayo, en ese entonces identificamos que en términos netos, cuando descontamos unos ingresos extraordinarios que pudimos identificar en el gobierno, quedaron 73 mil millones de pesos al descubierto. Y nosotros sometimos un presupuesto suplementario buscando 150 mil millones en financiamiento, de los cuales 73 mil iban a cubrir esa caída en las recaudaciones y 
45 mil millones iban a apoyar los programas sociales. Además de eso, nosotros tenemos que cubrir aumento en el gasto del sector salud para que ustedes y el público que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, comprendan. Señores, cuando se presenta la situación de la pandemia, de pronto los hospitales, los médicos tuvieron que ausentarse, sobre todo aquellos médicos que tenían 60 años y más y los que tenían condiciones previas de salud que podían ser, eran más vulnerables a la situación del virus. Y nosotros hicimos contrataciones masivas de médicos que estaban fuera de presupuesto y hubo que comprar gran cantidad de equipos y también de insumos médicos. Y todo eso nosotros lo financiamos con los 150 mil millones de pesos que en ese momento no aprobó el Congreso. Recuerden, la estimación se hizo en mayo. Llega la nueva administración y hacen una reestimación de los ingresos tres meses después. Ustedes recordarán que nosotros estábamos asumiendo que la reapertura de la economía se iba a producir posiblemente en el mes de junio. Se pospuso, se pospuso y miren la situación que todavía tenemos. Al no poder reaperturar la economía, que era el supuesto de entrada de esa reestimación que se hizo en mayo, en agosto, cuando se hace la reestimación, ya no son los 73 mil millones que teníamos descubierto, que no tenían financiamiento, que no tenían ingreso cómo cubrirlo, sino que hay 63 mil millones que se adicionan. Pero también había nuevas necesidades en el sector salud. Se habían creado otras necesidades en el gobierno y entonces... Eso, ya 250 mil millones, si ustedes toman los 45 mil millones de los gastos sociales que nosotros utilizamos, si toman en consideración los 73 mil millones que estaban al descubierto y 60 mil millones más, en adición a los, 40, a los 15 mil millones mensuales para mantener los programas durante el periodo julio-diciembre, que eran unos 90 mil millones, ¿cuánto le da? Le da cualquier cantidad que ya nosotros realmente... No fue que no lo dejamos, fue que las condiciones económicas cambiaron, porque los 150 mil millones que nosotros buscamos no daba para enfrentar la demanda que en ese momento se identificaron en el mes de agosto. Pero eso no es que dejamos un gobierno quebrado, nosotros no dejamos un desorden. Y esto yo quiero invitar a la población y quiero invitar a las autoridades. Esta es la primera vez que una administración de gobierno le traspasa a otra y le deja por lo menos un 35% de las apropiaciones presupuestarias disponible en la ley para continuar operando las instituciones públicas. Cuando nosotros llegamos en el año 2012, lo único que nos dejaron fue sueldo, la nómina de las instituciones y pagar algunos gastos. Y las instrucciones del presidente Danilo Medino fueron categóricas, incluso lo dijo en un consejo de gobierno. Y en el consejo de gobierno, públicamente dijo el director general de presupuesto responsable de que eso sea así. Y yo les aseguro a ustedes que eso se cumplió religiosamente. Ustedes no pueden imaginarse los problemas que tenía el director del presupuesto cada vez que venía una figura del gobierno y me pedía pónganme apropiación porque necesito pagar. No es que usted no va a gastar más de lo que está establecido. Usted va a gastar hasta lo que está contemplado en el presupuesto para ustedes hasta el mes de agosto. Pero a ver si nosotros entendemos y la gente en su casa entiende. Usted dice, usted está asegurando que ustedes le dejaron al gobierno del PRM los fondos correspondientes de finalizar agosto y de agosto a diciembre en cuanto a apropiaciones se refiere para que las instituciones sí, se Sí, para que todas las instituciones con excepción de los programas sociales nosotros dejamos totalmente, institución por institución, pero ustedes pueden verlo en la ejecución presupuestaria. Ustedes pueden ver una ley de, eh, suplementaria que se sometió al Congreso. Si hubiéramos dejado un desorden, hay que coger y asignar toda esa partida de gasto para poder cubrir eso. Yo digo, por eso no me preocupa, porque eso es demostrable. Va a haber una ejecución eh, presupuestaria que va a ser comparable. Lo que se aprobó versus lo que se ejecuta. Y ahí vamos a ver realmente si nosotros dejamos un desorden. Y reitero, eso es algo que es auditable, que es demostrable. Por eso no me preocupa. Creo que eso es un error del gobierno, persistir en ese discurso, en esa narrativa para justificar lo que puede ser una reforma fiscal, que puede tener razones macroeconómicas de más, de más. Yo creo que la coyuntura macroeconómica puede justificar perfectamente la iniciativa. Yo no la comparto, yo no la comparto, porque yo puedo entenderla, yo puedo no objetarla. Y no la comparto por las razones que decía al inicio, porque no me parece que este es el momento. Y además porque predispone a la población para una reforma fiscal de mucho mayor calado, 
que nosotros eventualmente como sociedad vamos a tener que asumir. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, con esta experiencia, el próximo año, cuando tengamos que sentarnos a discutir una reforma fiscal, no de 0.4% del PIB, no de 91 mil millones, sino de 80 mil millones, de 90 mil millones, ¿ustedes piensan que la población, después de vivir esta experiencia, va a tener una actitud propositiva para sentarnos a discutir eso? Yo creo que eso es lo que debemos de pensar. Su condición de ex director general de presupuesto del gobierno anterior por un buen tiempo, usted se conoce de, de memoria el camino del despacho al, al Congreso. Así es. Yo decía hace un momento que probablemente los funcionarios actuales tengan que viajar mucho al Congreso a explicar ese presupuesto, porque realmente hay que coincidir con usted. No sé por qué no se explica, no se ofrecen detalles eh, de cómo fue elaborado, estructurado ese presupuesto. Pero a propósito de esa pieza para 2021 y de cómo fue estructurada, hay que convenir que ustedes no pudieron con el monto de la deuda. Este año aparte por la pandemia, aunque usted tiene una serie de teorías sobre endeudamiento neto, mm. endeudamiento bruto, bruto, coger prestado para pagar una malo vencimiento, mm. eh, el gobierno actual tiene serias dificultades. Entonces yo le pregunto, sobre el monto de la deuda visto en este presupuesto y un déficit que ellos contemplan, creo que en un 3%. Así es. Mire, yo creo que parte del problema que tiene el gobierno son discurso de satanizar el endeudamiento. El endeudamiento es una herramienta que usted tiene a mano, que debería de utilizar de manera sana, de manera racional pero no satanizarlo. Nosotros como administración nos señalaban todas las veces que podían el tema del endeudamiento. Y hoy día yo creo que la administración actual, en interés de proyectar una imagen de que ellos se diferencian, han tratado, han presentado un proyecto de presupuesto muy ambicioso, muy ambicioso en términos de las metas de déficit fiscal. En términos de la meta de déficit fiscal, por lo siguiente. Si nosotros tenemos proyectado, aceptado por las autoridades, que vamos a un déficit fiscal entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto, ¿por qué bajar de un 9 a un 10% a un 3%? Ah, precisamente porque en la medida que mi déficit sea más, más amplio, más alto, nosotros vamos a requerir mayor financiamiento para tapar ese hueco. Y eso va en contra de mi discurso. Y yo le digo, sí es cierto que va en contra del discurso de las autoridades, pero la lógica económica lo que le dice es que este es el momento que usted debería de endeudarse. Si no fuera posiblemente porque usted está entrampado en ese discurso, usted no hubiese tenido problema en bajar, en lugar de 3%, de 9, 10% a 3% de déficit, usted hubiera bajado a 5% y usted hubiera tenido 80 mil millones posiblemente de espacio fiscal, del espacio para usted poder asignar nuevo gasto cubrir esos compromisos y haberse ahorrado el trago difícil que está viviendo el gobierno actualmente por el tema de la propuesta de reforma fiscal. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Cuando te, estoy prejuiciado contra ciertas cosas, luego entonces, y sobre todo, lo manifiesto de forma reiterada, luego tengo dificultades cuando tengo que utilizar los instrumentos de política económica de manera correcta. Eso es lo que hay en el fondo. ¿Por qué en lugar de 3 no me fui a 4%? Es una decisión de política económica. A que tengo que salir a buscar más financiamiento. Y hay un tema que yo lo entiendo. Si yo coloqué 3.800 millones de dólares, y en esto, como decía actualmente Nelson, yo tengo en este proyecto de presupuesto 291 mil millones de financiamiento bruto. El endeudamiento neto nada más son 145 mil, 3% del Producto Interno Bruto. Eso es cierto. Porque lo otro, los otros 145, yo lo voy a destinar 146 para amortizar deuda que son 20, eh, que serán, perdón, que se vencerán el próximo año. Entonces, yo tengo que salir a colocar en los mercados financieros internacionales, según desglosa el propio proyecto de ley, esos 291 mil millones voy a colocar 91 mil millones aproximadamente en el mercado interno y 200 mil en los mercados internacionales. ¿Cuánto es eso a la tasa actual? Estamos hablando que tengo que salir a colocar otra vez tres mil y pico de millones de dólares en los mercados internacionales. Y yo necesito una narrativa para yo salir, una narrativa coherente en términos económicos, para yo salir a colocar eso. 
pero ese es el desafío que enfrenta una autoridad. Ese es el tema que le toca a los que llevan esa responsabilidad actualmente, explicar de manera coherente y hacer lo mejor posible en beneficio de la población, lo mejor posible. El ideal es imposible de cumplir, pero sí lo mejor en beneficio del bienestar de la población. Y yo creo que en este momento el gobierno, por el tema del prejuicio contra el endeudamiento, la satanización del endeudamiento, terminó entrampado en ese discurso y ha terminado planteando una mini reforma fiscal, una reforma fiscal que en realidad va a afectar a la ciudadanía en un momento muy sensible y muy delicado. Hablemos en términos llanos, eh, señor Reyes. ¿Cuánto representan? Porque hay escenarios que se repiten del gobierno anterior al actual. No, Así no, ha, es. no ha cambiado el país en, por, porque haya cambiado el gobierno. ¿Cuánto representan las exoneraciones? Dentro del presupuesto, ¿cuánto generarían los nuevos impuestos propuestos por el gobierno? ¿Hay alguna similitud? Por ejemplo, ¿por qué no optar por exoneraciones y sí, quizás por nuevos impuestos? Y hay una tercera pregunta que quiero hacerle. Si no se colocan nuevos impuestos, ¿no existe la posibilidad de que el fantasma de la devaluación llegue? No, para nada. Eso no tiene nada que ver con esto. Más que nada, el endeudamiento es que ayudaría a que a el tipo de cambio se mantenga estable. De hecho, parte de la lógica de por qué se generan los déficits económicos es porque eso también está vinculado con la tasa de cambio y las reservas internacionales del Banco Central. Pero no quiero distraerme para responder su pregunta. Mire, el gasto tributario, que es como se llama técnicamente las exenciones, esas exenciones que la gente conoce, ascienden aproximadamente a 200 mil y tantos millones de pesos. Hoy vi una declaración del ministro de Economía en el sentido de que serán revisadas una por una. Y qué bueno, celebramos eso. Aunque yo pienso que eso también debería de dejarse para una reforma fiscal más amplia. Comenzar con esto generaría una situación de desasosiego en los sectores productivos que no va a ayudar a que esos sectores vuelvan a invertir o mantengan, por ejemplo, la producción y el nivel de empleo en los niveles deseables. Entonces, yo creo que tampoco es el momento para aperturar eso. Aunque el gobierno sí debería de estar trabajando, haciendo las estimaciones correspondientes, porque en la reforma fiscal posiblemente será inevitable tener que tocar algunas de esas exenciones. Repito, son 200 mil y pico de millones y la reforma que plantea el gobierno, según la información que ellos han servido, alcanza los 21 mil 600 millones de pesos. Digamos que la reforma propuesta representaría más o menos un 10%, 9-10% de el gasto tributario, de las exenciones totales que hay contenida en el mismo proyecto de presupuesto. Quiero saber eh, si un país quebrado puede colocar exitosamente bonos soberanos en, eh, en escenarios internacionales. Mira, yo, ¿sabes que Me río porque yo voy a hacer esta anécdota. Yo creo que eso es desconocimiento realmente de las autoridades y lo invito a ser cauto con estas cosas. En una oportunidad nos encontramos en el Fondo Monetario en Washington y en medio de una reunión nos enteramos porque alguien del staff del Fondo Monetario Internacional nos dice, hay un senador que ha dicho que República Dominicana van a bajar los impuestos de tal cosa. Y eso generó un revuelo. Yo recuerdo nosotros corríamos los pasillos del fondo llamando a las autoridades para decirle que por favor pararan los comentarios. Y yo hago la anécdota por lo siguiente. Señores, la manifestación de una autoridad de alto nivel en el país tiene repercusiones en los mercados. Los mercados reaccionan a esas cosas. Hay que ser muy cuidadoso porque vamos a tener que volver a los mercados a financiar los tres mil y pico de millones que están contemplados en el actual proyecto de presupuesto. ¿Y cómo vamos a arreglar la narrativa de una economía que ha sido gestionada de manera apropiada, reconocida por todos los organismos internacionales. Si hay una cosa que yo creo que incluso la población reconocía de la administración pasada, era la buena gestión de la parte fiscal y en sentido general de la parte macroeconómica. Entonces, ¿cómo vamos a reconciliar la narrativa de un país que se gestiona de manera apropiada con un país que está quebrado? ¿Cómo vamos a reconciliar esas cosas a nivel internacional? Yo creo que el momento requiere que la ciudadanía le dé un voto de confianza a las actuales autoridades, porque las actuales autoridades también tienen que dar lo mejor de sí para que estas cosas...
que están generando mucho ruido, no sigan entorpeciendo la labor del gobierno. Eh, hay que decir que el presidente Abinader no solo dijo quebrado, dijo totalmente quebrado. Eso le da una connotación eh, distinta. Y a uno le preocupa, porque el presidente Abinader, recuérdense que es economista. Es economista y entonces uno se preocupa, dice, bueno, pero el, el presidente Abinader sabe lo que significa quebrado en, en lenguaje coloquial lo que significa el gobierno no tiene la capacidad para honrar sus obligaciones de deuda bueno total ni para, su, eh, ni para cubrir sus gastos eso es lo que significa quebrado no y totalmente quebrado es que tiene que cerrar la tienda es que tiene ya. oigame todo totalmente. eso entonces hay que tener cuidado con el lenguaje hay que moderar el lenguaje una cosa don Luis por su experiencia a propósito buscando para esta entrevista usted quedó muy bien en el índice mundial de presupuesto abierto así es quedaron muy bien la República Dominicana quedó bien colocada ¿Usted podría decir que ese presupuesto es inviable, así como está estructurado? No, por el contrario. Y le va a sorprender a ustedes y a muchas personas lo que voy a decir. Es un presupuesto que tiene muchos elementos correctos, inclu incluyendo la estimación del gasto. Lo que ha provocado esta disrupción en la discusión que deberíamos estar metidos en el tema, por ejemplo, del gasto, es el tema de la reforma fiscal que se ha presentado dentro del proyecto de presupuesto general del Estado pero fuera de eso hay que reconocer que las estimaciones de gasto son estimaciones razonables las estimaciones de ingresos yo creo que son muy optimistas y yo estaría más preocupado por el optimismo que hay ahí en la parte de los ingresos que por otra cosa porque al final dentro de un año todo este discurso sobre lo que eran las cuentas fiscales durante la gestión pasada ya no tendrá razón de ser porque el gobierno tendrá que rendir cuenta de lo que es su gestión. Don Luis, finalmente por mi parte, quiero saber qué usted opina de lo que se decía en campaña por algunos de los más importantes asesores económicos del gobierno, de que se podía ahorrar el 3% del PIB. ¿Qué ha pasado con eso ahora? Mira, yo creo que parte del problema que enfrenta el gobierno es ese. Tú llegas prejuiciado, y a pesar de que nosotros una y otra vez decíamos pero ojalá nosotros tuviéramos 150 mil millones, como decían, que se podían generar ahorros. ¿Dónde están los ahorros? Comparen el gasto, institución por institución, que está en presupuesto. Busquen la página, creo que 150, y, no, 70, 80, por ahí, en la parte explicativa del de presupuesto. Y ustedes van a encontrar que cuando ustedes comparan el gasto del año 2020, el presupuesto original, con el presupuesto que se propone de gasto, perdón, la asignación de gasto para el próximo año 2021. Eso reivindica por completo la gestión en materia de gasto del Partido de la Liberación Dominicana y la gestión del presidente Danilo Medina. Esa es la verdad. Y a mí me hizo sentir orgulloso de ver eso porque dije, mira, esa es la reivindicación. Por eso, cuando el gobierno dice eso, nos, yo particularmente digo, pero por Dios, pero usted no está viendo que usted tiene la misma asignación de gasto que nosotros. ¿Cómo usted dice entonces que nosotros tenemos dispendio? Porque usted no pudo ahorrarse realmente los 150 mil millones. Usted no pudo ahorrarse los 150 mil millones porque no había cómo. Pero... Digo lo siguiente, perdóname, breve. ¿Cómo no vamos a ahorrar 150 mil millones, señores, de un presupuesto? Este presupuesto tiene un total de gasto de 946 mil millones de pesos. Y usted tiene que sacar 184 mil millones para el pago de los intereses de la deuda. Tienen asignado creo que 103 mil, 107 mil millones para el sector salud y 194 mil para el sector de educación. Sumen eso, calculen y ustedes van a ver que eso le da 50 o 60, 50, 60 del total de gasto. Y lo otro, eso es lo que queda para cubrir todas las otras necesidades del Estado. ¿De dónde usted va a ahorrar 150 mil millones? Por Dios, por Dios, o sea, que impere la sensatez. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, estuvo acá en el programa. Él llamó al presupuesto, presupuesto de responsabilidad compartida y dice que sí, que aunque están gastando lo mismo, están gastando mejor. Y que lo que usted comenta, el dispendio... Bueno, ¿dónde están se... las diferencias en Ajá. términos de gasto? Porque eso es lo que uno se pregunta. Ellos dicen si que está gastando mejor, ¿verdad? Porque usted está gastando más en salud. En salud ellos aumentan la asignación de 1.8% del PIB a 2.2%. Nosotros ejecutamos 1.8% y ellos están ejecutando 2.2%. Pero eso es entendible en el marco de la pandemia. Nosotros también hubiésemos tenido que aumentar el gasto en salud. Pero el gasto en educación es el mismo incluso que se estableció en el año, 2000, 
en el año do, eh, 2020. Y si ustedes ven las otras instituciones en sentido general, son comparables el nivel de gasto. Entonces, ¿dónde está esa reasignación de gasto? Ellos lo que comentan, entre otras cosas, el argumento oficial es que las instituciones públicas han sido limpiadas o van a ser limpiadas de eh, personas que no trabajaban para nada, que eran botellas y que definitivamente esos recursos los están haciendo cambiar. Su percepción. No es percepción, eso se mide. Sencillamente vamos a comparar al final la nómina pública del año que viene con esta. Y ese mantiene? tipo de cosas, Gameto, son comparables, por eso es que no me preocupa ninguna. Cuando miramos como proporción del Producto Interno Bruto, cuánto ellos ejecutaban de nómina, miren, la nómina del gobierno actual, reconocido, hay un documento del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea, que dice que República Dominicana era uno de los países de América Latina que tenía menor proporción de nómina con relación al, tama perdón, al tamaño de la economía, al Producto Interno Bruto. Y eso está documentado. Por eso es que yo no sé cómo se persisten los discursos de campaña. No sé por qué, oígame, se persisten los discursos de campaña, porque al final, señores, lo vamos a comparar. Y vendremos aquí el próximo año, y entonces, cuando se presente el presupuesto del año 2022, posiblemente yo estaré sentado en esta misma silla, usted me hará esa pregunta, yo le voy a decir, mire cuánto ejecutaron este año, y mire cuánto ejecutamos nosotros. No, Luis, eh, muchas gracias por su comparecencia. A mí me gusta la parte cuando el, de, el endeudamiento se vuelve bruto. O sea, que usted coge prestado Así es. para pagar vencimiento para pagar. de deuda. Así es. Que tiene una doble deuda, aunque te dice Es que... más grave el problema. Incluso parte del esfuerzo que hace el gobierno es el siguiente, breve. Mire. Brevísimo. Brevísimo. El gobierno intenta generar superávit primario porque necesita generar el ahorro para pagar por lo menos los intereses de la deuda, porque esa es la forma como se hace sostenible las cuentas fiscales. Y detrás de esa meta... Hay toda una narrativa que uno podría construir que puede ser, desde el punto de vista fiscal, realmente algo que hable en beneficio del gobierno. Yo apelara más a eso y dejara más el discurso del de dispendio del gasto. Don Luis gracias. Reyes, es director general de presupuesto, ha sido nuestro invitado. Muchas gracias, señor. A ustedes. Vamos a la pausa. Hoy, 6 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y tenemos como invitada para hablarnos del tema y del trabajo de la Fundación Nido para Ángeles a Mónica Despradel, que es su presidenta. Muchas buenos días, gracias, Mónica. buenos días. Buenos días. Un honor estar aquí y que sus Hablamos. televidentes puedan, pues, yo pueda compartir con ustedes y con ellos. La fecha y alguna actividad especial. Sí, tú sabes que eh, a nivel mundial se celebra hoy el Día de la Parálisis Cerebral y, 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 y nosotros siempre nos hemos unido a, esa, a ese movimiento. Eh, como en República Dominicana somos el, el único centro especializado específicamente en parálisis cerebral, tenemos una gran responsabilidad, no solamente de hacer el trabajo bien hecho y, y de darle calidad de vida a estos niños y niñas y jóvenes, sino de hacer saber a la sociedad Cómo, cómo, cómo es el tratamiento de un niño como este, cómo es eh, eh, que nosotros manejamos a esta población y, y, y obviamente el, sus derechos, deberes y todo lo que implica eh, el, el, el derecho a la infancia. Eh, eh, sí, nosotros aprovechamos y no solamente lo vemos como un día, sino que lo tomamos como el mes completo. Eh, hacemos eh, eh, mucha educación informativa, el 15 de octubre tenemos... Un webinar para poder abierto, para que todo el que quiera saber eh, qué significa eh, una condición con parálisis cerebral, pues ahí vamos a tener a la doctora, directora de la Fundación eh, de Médica para poder hablar sobre eso. Vamos a tener a la directora de Educación, que, que es muy interesante lo que está pasando en la Fundación con respecto a la educación de estos niños. Eh, eh, todas las adaptaciones curriculares que hemos hecho y gracias a ese acuerdo maravilloso y muy eh, entendido del, del Ministerio de Educación y eh, vamos a tener también eh, eh, toda la parte de trabajo social y, y, y demás que nosotros como programa hacemos después el 30 de octubre vamos a tener entonces sí una actividad ya artística eh, por virtual eh, donde esperamos que la gente pues dé beneficio a la fundación para poder seguir los programas. Nuestra población en la fundación es básicamente vulnerable, escasos recursos, no porque somos inclusivos, cualquier niño que necesite nuestro trabajo se lo damos, pero nuestro 96% es vulnerable, o sea, el que se ha acercado a la fundación es 
muy necesitado. Eso nos ha impulsado más y por eso la campaña de este, de, este, de este mes se llama Nada nos detiene. Nada nos detiene, ni el COVID, ni la pandemia, ni nada. Eh, hemos eh, sacado lo mejor que hemos podido de esta tremenda experiencia que está pasando el mundo. Y hemos realizado de hace tres meses eh, un programa eh, virtual ampliado. ¿Por qué yo digo ampliado? Porque no es solamente por la pandemia, sino porque se va a quedar para siempre. Aún pase la pandemia. Hemos descubierto que esta, 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 esta experiencia de los UNES y de, y de todo esto nos da una oportunidad, que es poder atender más niños eh, que estén lejos de, nuestra, de nuestro centro. Y hemos, tenemos tres meses trabajando en un programa muy minucioso, con todos los módulos muy eh, eh, extendidos, eh, explicativos, con imágenes ilustrativas de todo lo que tiene que hacer y, eh, para, para poder, a pesar de que pase el COVID, seguir atendiendo a otros niños fuera de la capital, eh, que lamentablemente solo estamos aquí. Y, y, y estamos muy entusiasmados porque es, ese programa está eh, bien de bien. Mónica, ¿tú tienes por casualidad alguna información estadística de la población de niños con parálisis cerebral que tiene República Dominicana? Mira, no hay una, una estadística de la lamentablemente, eso es urgente, porque no hay forma de tú enfrentar un problema a si solucionar no si tú no conoces eh, a, qué, a, qué, a cuánto te estás enfrentando. Sí sabemos que hay alrededor de un 12% de personas con discapacidad. O sea, con discapacidad. Los censos no han eh, 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 tenido esa... Eh, no se ha añadido la pregunta de si es parálisis cerebral o demás. Eh, alrededor del mundo, eh, las estadísticas dicen, eh, no específicamente en República Dominicana, pero sí en el mundo, que cada eh, 2.5, de cada mil niños, 2.5 tienen parálisis cerebral. Es la condición más común motora en discapacidad, la motora. Es más común. Eh, porque que principal, afecta el cerebro entre los 0 a 3 años es para, por eso es para el cerebro porque es un cerebro inmaduro si sucede a una persona de 20 años o algo ya eso es un derrame o sea no es lo mismo entonces la parálisis cerebral sucede en un cerebro inmaduro y, y obviamente aumenta el, 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 el número de porcentaje cuando es prematuro si los niños son prematuros aumenta un 40 de cada mil por, por la condición porque casi siempre puede pasar eh, eh, muchas veces por asfixia en el, en el parto, uh -huh. en el momento del parto. La falta de oxígeno pues, hace que el cerebro eh, sufra una lesión y esa lesión es permanente, pero no progresiva, que eso es bueno. Entonces, si no es progresiva, se determina qué daño ha hecho y entonces ahí actúan los agentes especialistas, educadores y eh, terapeutas para poder sacar al máximo lo que se pueda de ese niño. Obviamente que antes, eh, te puedo decir que antes de la fundación, casi estos niños eran abandonados porque eh, son muy afectados a nivel físico, casi todos tienen contracturas o espasticidad, eh, eh, usan sillas ruedas, incluirlos era muy difícil. Gracias a Dios que desde el 2013 hay una actitud eh, donde, de agenda de la infancia, incluyendo la discapacidad importante que nunca se había visto en el país. Y eso nos, nos entusiasma, aunque todavía no hemos llegado a donde... Todavía se, somos cenicientas de la discapacidad, todavía eh, la, la cenicienta de, de todos los, los, los problemas que hay, ¿verdad? Pero tenemos que seguir luchando para que la, la visión y la intención política siga siendo eh, resolver esto. Porque... Eh, 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 por los derechos y deberes que todo el mundo tiene. Precisamente hablando de, de intención, de voluntad, eh, las conexiones que se hayan podido establecer de, de entrada con el actual gobierno, ¿cuáles son las perspectivas que se tienen de vínculos, acuerdos, iniciativas en conjunto para definitivamente llevar adelante la labor que ustedes desarrollan? ¿Y cuántos niños en este momento están eh, trabajando eh, con ustedes en la fundación? Sí. Bueno, eh, 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 nos, nos hemos agrupado un, un, un grupo de fundaciones que trabajan las tres discapacidades que el CAI trabaja, que son síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Nos hemos unido para y hemos hecho cartas buscando un acercamiento para identificar los problemas que nosotros entendemos que no pueden eh, o, o continuar si estaban bien hechos o cambiar si, si había algo que cambiar. Y sí estamos en eso, estamos como gremio en eso. 
porque obviamente una voz no, no, no habla más, es mejor todas las voces juntas para, para lograr. Eh, Salud, el Ministerio de Salud tiene que tomar medidas porque, por ejemplo, en el caso de la, de la parálisis cerebral, si tú lo detectas desde el parto, si las maternidades tienen un mecanismo para poder detectarlo del parto, tú puedes actuar rápidamente. Si lo dejas ir a su casa y la madre no actúa hasta dentro de 6, 7 años, el niño pierde una oportunidad hermosísima porque el cerebro crece en los primeros 7 años de vida. Entonces, sí. se, no, se no va la oportunidad. Terminamos, Mónica. ¿Y la alianza con el CAI? con el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, que veo que ha habido cambios en, en la construcción. Sí, nosotros teníamos una alianza, nuestra alianza más importante con el Ministerio de Educación, porque son los que han, eh, vamos a decir, establecido nuestra estabilidad. Eh, con el CAI teníamos una alianza y, y esperamos te, seguir teniéndola, obviamente, sí que sí. Bueno, Ahora está, eh, pasó al Ministerio de Salud, pero está, eh, no se va a desaparecer, está ahí y no se puede desaparecer porque es un gran logro del país. Bueno, a propósito del trabajo de la Fundación Nido de Ángeles, el trabajo con las familias es fundamental para tener buenos resultados. Lo digo sí, en función de, de los recursos, del financiamiento... Echen un vistazo y den una manita a la fundación. Gracias, Mónica. Sí, sí, el trabajo con la familia es que siguen es haciendo ese trabajo tan bonito y tan sacrificado. Así es. Sí. Bueno. Eh, son, son, eh, hemos impactado 180 niños, pero ahora tenemos 124. Yo no soy de la gente que dice mil, dos mil, tres mil, ¿no? Lo que es. Son 124, pero atendidos pero diariamente 124 con educación. Niños, claro. eh, y, y ahora pretendemos llegar a los 200 a través del programa virtual que le hemos... O bueno. sea que 124, pero bien hecho. Súper bien. Gracias, Mónica. Gracias. Muy amable. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy estamos con el tiempo. A propósito de que han desfilado algunos de los aspirantes a miembros del Pleno de la Junta Central Electoral por aquí, por Despierta con CBN, hoy tenemos al señor Roberto Liz, quien es aspirante a la Junta Central Electoral, a miembro del Pleno. Señor Liz, buenos días, bienvenido a Despierta con CBN. Muy buenos días, un placer compartir con ustedes. Su sí. primera pregunta yo creo que debería ser, Nelson, ¿por qué usted aspira a la Junta Central sí. Electoral? Mi respuesta sería orientada en lo siguiente entiendo personalmente que se abre un espacio importante en la Junta Central Electoral para que las personas independientes de compromisos partidarios participen como miembros del Pleno de la Junta Central Electoral en mi caso nunca me he inscrito ni he hecho campaña política por nadie y soy un servidor público de 48 años de experiencia y de, y de desarrollo profesional. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es el, parte del reconocimiento de cuáles son los problemas fundamentales que han afectado el proceso electoral y la dinámica del sistema electoral de nuestro país. Desafortunadamente... Ha habido problemas de planificación y de gestión. La necesidad de un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo que use los instrumentos modernos de gerencia y planificación para el desarrollo de los comicios se ha puesto en evidencia con las últimas, con las últimas experiencias que hemos tenido en el país. Experiencia de un momento coyuntural difícil, porque hay que reconocer el contexto histórico social en que nos desenvolvemos. Estas elecciones se realizaron en medio de cambios importantes. Primero, estrenando dos nuevas leyes del nuevo sistema electoral, la ley del partido y la ley del régimen electoral. Segundo, en medio de una pandemia. Tercero, inaugurando el voto electrónico y, e, y realizando primarias de partidos. Todo eso son importantes nuevos elementos que incidentaron o incidieron en el proceso electoral de la República Dominicana que recién acabamos de vivir. Dentro de esas circunstancias se genera una serie de situaciones que todos hemos sido testigos. Pero realmente eh, eh, la, la aspiración mía de participar en la Junta Central Electoral viene, viene precisamente por eso, por la independencia partidaria, número uno, creo fundamental que los miembros de la Junta Central Electoral 
no tengan compromiso ni con el partido de gobierno, ni con el partido de oposición, ni con ningún interés particular. Deben ser con capacidad y criterio de independencia para poder en los momentos determinados tomar las decisiones que le dicte su conciencia, la aplicación de las leyes y la objetividad y el carácter que demandan estos procesos. Aquí hemos hablado a propósito de la independencia, que usted puede ser independiente de un partido, pero puede ser dependiente o de una confesión religiosa, pues de distintos grupos, incluso en la Junta Central Electoral no solamente es elecciones, ahí está el registro civil, tiene mucho que ver. Eh, las propuestas suyas, en ese, en ese sentido, que vayan mucho más allá de organizar unas elecciones. Son muchas y amplias. Lo, lo primero es, como usted bien señala, el registro civil. La Junta Central Electoral tiene una gran responsabilidad del registro civil y desafortunadamente, a pesar de los avances, porque hay que reconocerlo, hemos avanzado parcialmente, pero hay una serie de limitaciones propias de un registro civil que todavía tiene una gran tarea, por, un gran camino por recorrer. El número, la ley... 1519 estableció un número único de identificación. Ese número único de identificación, teóricamente, artículo 66 de la ley, define una, un código común que no se ha aplicado en términos prácticos y que debería ser la base para un registro electoral moderno. Un registro electoral que tenga un código común computarizado, registrado electrónicamente, que, re, que maneje toda la vida de un ciudadano, desde el nacimiento hasta la defunción, con cada una de las características propias en la documentación, las licencias, propio de ese código único, y que va a ser el principal elemento para prevenir el fraude, las duplicaciones y una serie de cosas que vemos en el proceso. Eso, amén, aparte de que... En nuestro país, desafortunadamente, según la encuesta de Endesa 2017, hay entre un 3 y 5% de la población dominicana, dominicana que no, es, no tiene registro civil, que no está registrada, que son ausentes, que no existen. A la Junta Central Electoral le corresponde un papel proactivo para identificar a todos los dominicanos en cualquier rincón del país, proveerlos de su registro electoral, y si es con ese código... Es con ese código de vida, con ese código que le permita manejarse para el resto de la vida, con esa identificación numérica que registre todas sus actividades de la vida civil, son fundamentales para garantizar que el registro civil y la cedulación que viene con, que viene con ello. Las, yo soñaría con ver en mi país un sistema de cedulación similar al que han desarrollado afortunadamente los españoles. Los españoles tienen un, una cédula que se llama el DNI, Documento Nacional de Identidad, que es un documento completamente electrónico que incluye hasta la firma digital para el proceso de manejo de todos los actos civiles de una persona. Quisiéramos nosotros con ese código único, con, ese, con un sistema de subvolución mucho más avanzado, mucho más moderno, con un registro civil eficiente, lograr un sistema, una base de datos permanente que garantice que los ciudadanos dominicanos puedan tener la seguridad, la tranquilidad y la eficiencia y eficacia en el proceso de manejo de, su, de sus actividades civiles. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, me hubiese gustado también hacer una pregunta. Usted tiene una tradición familiar, además vinculada a la Junta Central Electoral. Su padre estuvo frente a la Junta durante 10 años. Sí, ese es ese otro de, mi, de, mi, de mis razones para, para participar. Mi padre fue, después de haber pasado 12 años en, lo, en la cárcel de Trujillo por defender la libertad y la democracia, Ángel María Liz, mi padre, fue 11 años presidente de la Junta Central Electoral en la época de la Junta Central Electoral post dictadura. A él le correspondió introducir por primera vez registro electoral en base al modelo más avanzado que había en aquella época que fue el modelo chileno. Desafortunadamente murió en el año 73 y no vio completar su, su ejercicio. Yo espero poder sí. seguir esa tradición y poder completar 
eh, esos sueños de mi padre en pro de la democracia del país. Bueno, la gestión al frente de la Junta de Ángel María Liz es recordada como una de las mejores. Nosotros deseamos suerte. Hay que decir que Roberto Liz eh, está precedido del apoyo de importantes instituciones. Ahí vi un comunicado de la UFO, de UNIBE, de la Universidad Nordestana y varias fundaciones e instituciones de presión. Seis universidades y, y un grupo de, de fundaciones. Bueno, muchas gracias, gracias y le deseamos suerte. Muchas gracias a ustedes. Muy, muy amable. Vamos a bueno, vamos a quemar las redes. Aquí por poco se quema otra cosa en la pausa. Buenos días, amigo, compañero. Buenos días. Buenos días, señores. Señores, todo lo que pasa en vivo, eso es lo mejor, hacer programas en vivo. Hay que comenzar rápidamente, tenemos poco tiempo, con el caso de Yokairi Amarante. Ustedes saben que esa joven eh, que fue agredida con el denominado ácido del diablo, como le llaman, pues necesitaba un dinerito para algunas intervenciones quirúrgicas. Y ya la cantante Cardi B entregó a la madre de esta unos 10 mil dólares. Escuchemos las, los agradecimientos. Gracias, porque a, San, a Santiago también, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, me lo llene de salud. Gracias, porque con esto mi hija se puede hacer su cirugía y algo más. Gracias, le doy al pueblo dominicano que se han preocupado por mi hija. Gracias por todo colaboraciones el mundo entero esa es eh, la reacción, ustedes saben que Yokairi está pasando momentos muy difíciles ahora mismo ya por suerte ha mejorado su estado de, de visión eh, de uno de sus ojos ve mejor y esperemos que siga progresando y será sometida a su primera intervención quirúrgica señores, vámonos con el siguiente video de este atropello una camioneta, no sabemos una discusión confusa en la que una mujer le entra hachazos a una camioneta mientras otra es atropellada escuchen ustedes estoy hablando es el loco yo Yo no sé, no sé qué pasó, alguien que me explique en qué circunstancias, un confuso incidente, pero lo que sí es que lamentablemente pues una de las damas que estaba envuelta en el conflicto terminó atropellada en una de las ruedas o dos de los neumáticos de la camioneta le pasó sobre parte de sus piernas, lamentable incidente. Y por último, recordar que continuamos con el toque de queda y aparentemente en Mano Guayabo las autoridades no se han enterado de que se ha vuelto tradición un fiestón todos los fines de semana en San Miguel de Mano Guayabo. Miren ustedes, ya esto es algo tradicional. Atención Miguelina de Redes, que vive por ahí cerca. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Para que usted vea, don Nelson, vamos a ver si conseguimos tickets para ir a esa fiesta, porque parece que nosotros estamos... Estamos fuera de órbita ahora mismo. Ellos se no atreve? se han enterado del COVID, no vi una mascarilla. No, nada. no, no, no. Y no, distanciamiento eso no, eso, cero. No eso no se está usando ahora Mira, mismo no miren ahí, usando. miren ahí, miren ahí. No, lo que se usan son muchos celulares para grabar, porque grabar, no hay ni vergüenza grabar, de grabarse. Al contrario, es no, como la, la, es la lógica, es, ¿no? Es que me el... vea. O sea, yo fiesteo y. Que, o sea, y, y, que, y, lo y, y, que lo, y lo muestro es ¿verdad? como un concierto que me breche un concierto alto de chabón versión mano guayabo no, 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 de la parte tuya me quedo con la mujer de hachas a tomar no de armas sí, de, ay, de ay, hachas ay, a ay, tomar ay, 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 qué difícil profesor. yo sé que el dueño de esa camioneta seguro le dolió es eh, bueno pero, pero, el tío el debe ser mire pero quién tiene un hacha en la camioneta de verdad o sea usted bueno, no... en su casa la tenía <ríe> pero quién tiene un hacha complicado ella complicado. es raro ¿eh? Ella, ténganse cuidado. Bate, yo había visto, pero un hacha. A ese nivel, será le, leñador, el, leñador. Yo me quedo con el video del COVID, señores, qué vergüenza. Qué a mí ese tipo de cosas me dan mucho apuro, porque nosotros que estamos guardando el distanciamiento y todo lo demás, y entonces la gente que no quiere guardar el distanciamiento eh. es el primero que dice, después que hay que buscarle cama. Me da mucha pena y, y me la, da vergüenza. Y la policía. Qué difícil, qué difícil, no sé. No, no se ver. enteró la Mira policía. que tú cambiaste el CIVI. Pues. Lo vendí, vendí el CIVI, atención, ¿eh?
Se ah. fue el CIBI, ya no hay, no hay forma de pararme. Con ya copia ahí. la policía. Hay que pararme en mi bicicleta mientras tanto. Ah, sí. En mi bicicleta. Tú, va, sí. tú vas a coger la, la, la ciclovía de la policía. Ah, ya usted sabe. Aprovechar Pero ahora que está de tendencia. Hasta mañana nos vamos. Hasta mañana. Nos vemos, señores.